大家好，王胖新的小机器成了，一共这边是三千二百只。在外面下雨挺冷的，我们要赶紧把这些鸡全部都搬到这个房间里面去。这鸡苗现在已经全部都搬进来了。这批鸡苗现在非常便宜啊，三块四的土耳苗。这个时候的鸡苗啊，供货非常紧张，能够这么便宜就到这个价格，真的是一个奇迹。给大家看一下，这些都是刚孵化的小苗，很小一个的。现在小鸡搬进来之后，不要急于把它放出来啊，一定要让它先适应整个房子里面的温度。然后，呃，适应好了之后，就不要给它去喂食物，因为有些小鸡啊，它在运输的过程当中呢，它可能脱水了，这个时候我们就要先给它补水源，就补好水源之后，我们才能给它喂这个开口料。那这个时候我们就要注意整个房间的这个温度的控制。现在房子里面的温度是三十二度左右啊，煤还没有加满，还在持续升温中。呃，最后一筐，好了。那个房间里面太热了，现在它叫的很厉害，那叫的很厉害。如果你的温度这一块达到了，那就是它要找吃的了。所以这个时候我们就开始给它准备这个红桃水了。这边是一吨的饲料，这是我们昨天拉回来的。也吃不了几天，但是现在外面天气嘛非常潮湿，所以我们就不要进太多了。啊、呃，我们的小鸡有三周时时间的这个饲料喂养期啊，如果你不会饲料的话，小鸡它会长不大的。然后我们整个的喂养方式这一块的话呢是这样的，就是饲料到玉米粉，到碎玉米，然后再到全颗玉米，就是这么一个过程。但这次我的养殖方式呢，就是做了一点点小小的调整。就昨天我就是买了五吨的这个稻谷嘛，呃，我想在碎玉米的这个阶段，就是把这个这个碎玉米呢换成这个稻谷，因为现在的养殖成本真的实在是太贵了，这玉米价格上涨太高了，如如果就是这样子下去的话呢，我相信没有几个养殖户啊，就他能够受得了。那就到这边准备材料，我现在去我们第八养区那边。就是带大家去看一下我们这批小鸡的这个养殖的环境，就他们的生活的地方。就是带大家看一下这个场子的话，是不是这种非缺氧是这样的原生态的这种这种养殖方式？啊、呃，我们这边现在已经架好了这个网线进来。以后如果我有时间的话，只要是我到了这个地方，我就可以给大家做直播了。就可惜下这么大的雨，没有办法给大家拍航拍。如果待会我看家里面有没有之前的那个那个。那个视频有的话，我把那个航拍给他给大家放上去，走吧，还是走吧。现在雨小了好多，现在那个地方呢，呃，这个属于半山腰上，我们现在赶紧下去。这里就是我们的第八个养区，鸡舍已经搭建好了，我现在上去给大家看一下
，两个出口啊，这边有一个，那边有一个，就是这样子。这是框架式镂空制，我认为这是生态养殖，就是最最有利于健康成长的这种鸡舍。呃，把这个下面的这个垫子铺上，然后把这个电源切切进来，我们这个里面就可以用了。我现在带大家去看一下，就是他们的一个生活环境。这个小房间是一个料区啊，我们要从这边往下，这边是一条毛公路，然后这些山的话都是石头山，石头山最大的好处是不积水，你看这个上面今天下了好大的雨，这上面一颗水一滴水都没有。那我们这座鸡舍，呃，是搭在这个这个半山腰嘛，就开了两扇门，所以呢，它到处。都可以，就是可以往这边去，也可以往可以往那边去，就是它可以四面八方散开。那鸡呢，它还有一个特性，它早上一醒来，它第一时间它就开始往下面爬，它就开始往往往这下面走了。然后下面那边那个地方就是草原，就是它吃饱了，或者是到傍晚时分了，它们就开始爬山。它它它一爬山的时候特别奇怪，就是那个翅膀撒得很开，它说，那个嘴巴张开。就像那个爬山说，这山爬得太累了。生态养殖呢，就是环境，就是这样的环境，然后呃水源，还有运动量，还有外有方式去造就一只好的鸡出来。当然还有一个时间。不要看这样的地方，这样的地方草特别多，然后虫子也特别多，然后这个周边的区域啊，这种区这样的生态式养殖的区域是非常大的面积。我们现在到下面去，给大家看他们的草原。我已经下来了，给大家看一下这个荒废的田地，这个下面荒废的田地，下面都是绿草盈盈的。哎，那边也是，那边，我现在往下面去一点。我们现在看到那个树林前面那边还有好多这样的田地，可惜这今天下雨嘛，我这个穿了这样的鞋子，这样的话我就要爬过去给大家看一下。然后看这个地方，基本上就能够看得到。这里是这里开始往上去，这里都是这样的，就是一丘一丘这样的田地。然后这样的地方四通八达嘛，它有很多的这种菌类啊，它有很多的这些中草药材之类的。现在天色也快晚了，我担心二舅一个人，就是他忙不过来的。那我现在开始要上去了。每次我都不喜欢爬山，每次爬山都感觉自己气喘吁吁的。我已经把所有该想到的问题啊，都已经想到了。历时七年的研究，我们才找到今天的这一步。我也做了非常充分的这种思想准备，就是如何去养出一只这种优质的土鸡出来。我相信我自己真的快要成功了。我用了最贵的鸡舍、最好的这种场地的资源，还有最优美的环境、最好的水源，还有漫长的这种养殖方式。养殖时间，所以我相信自己真的要成功了。从我现在这个位置到我家里面四十里，四十里可能都不止。就不管不管成本成功也好，失败也好，我都无憾，因为我努力过了。想做好一件事情真的非常难。好了，就这样子吧。就感谢大家对王胖的支持和鼓励，还有鞭策。我是王胖，加油！嗯嗯嗯。啊、哎，终于到了，啊、呃，七百公里开了九小时，然后现在咱们到了这个呃成都，成都市九华亿悦包装有限公司这边。这个公司啊，就是排名前三的，就是市场上排名前三的。胡哥，嗯，你去那边登登记一下吧。咱们这个包装件呢，就是每次都是出问题，出了很多问题，所以我想这次把这个问题呢，就是一次性解决。真的，真的，我们到了。
，呃，到这边来写一下品呐、啊，看一下，如果他们价价格合理呀、啊，品质 OK 的情况下，那咱们就就从他就今天就开始订他们这个包装。<笑>可能要要要要等一会儿。听说这边的，就是成都的那个烤全牛的味道挺不错的，我也很是期待，不知道<笑>会不会有。五哥在登记，你看五哥那那个样子，像那个熊二一样，熊大一样。<笑>张总。你好，你好，欢迎欢迎欢迎，你好你好，欢迎来工厂，哎，好，我我来，我们登记一下，哎，我再登记，我们把那车子要开到这里还是开进去？呃，可以开进去吧，那里有停车位，开进去啊，对对，那您帮我拿一下，好的好的，好，好，这位郑总，好好好，好嘞，你们这边好大哦，我们这个有七十亩地。七十吗？面积的话是五万六千平方。五万六千平方。对对对。哎呀，这个我好多年都没有参观过工厂了。欢迎。现在很是激动啊！啊，这边是您办公办公室。对对对，这边是我们办公室。哎，好。这边是车间，我们一会儿过去看。哎，好嘞，好嘞，好嘞。感谢啊，感谢。一路过来辛苦了啊！哎，好好。嗯，好长呀，郑<笑>总，呃，是这样子的，这是我们之前找大户的这个水果箱，呃，路上面呢就是损坏了很多，所以今天呢我特意过来向您请教，就是请您帮我看一下我这个箱子哪里出了问题。嗯，箱子做的挺不错的。但是这个大批量发货的话，嗯，不太合适。你这个次数是多少？我是这样的，我这个面子是幺六零，然后呃，这个内瓦跟外瓦是幺五零的，芯子九零，嗯，啊、呃，离子是幺四零的，嗯，就是按道理用这种强度的话，它的这种抗压性呢、啊嗯、就会很强嘛，嗯，就不应该就是路上损坏这么多，嗯，所以我就搞不清楚这个原因。这样子吧，我带你去我们车间用专业的检测仪器，我们测一下，好吧？测一下这个纸箱的具体一个抗压值。抗压值。对对。好好好好。好。我们先往车间那边走，好行行行。好，拿着箱子。好差啊！喂、哎，你们的沟通我都听不懂，<笑>太专业了。走<笑><笑>。我们往车间去。哎，好好。呃，既然我们到了他们工厂，那我就必须要对我的这个纸箱子。做一下进这个进一步的检测，看一下它这个压力测试，我的这个纸箱能够达到多少？走。像您这样的车间有几个？这样车间一共有四个，两个纸箱车间啊，后面两个原材料制造车间，四板车间。啊，你里面还有原材料制造车间啊？对，啊，也是的。我们呢？我们先来这里，我们先做抗压测试。好好好。我们的抗压仪呢是直接摆在这个成品线后面，就是方便我们每一批成品出来以后，我们可以来打抗压，来做测试。哦哦哦，这个就是抗压测试仪了。对，测试。好，现在是，哎，您这个单位是公斤吧？单位是牛。牛啊，牛啊。啊，牛顿啊。那折折算成公斤的话呢？啊，除以九点八，两千两百三十五，然后除以九点八，二百二十八，二百二十八公斤的抗压值。再来测第二个纸箱，两千三百九十二，九斤装，这个是他们的箱子，看一下他们的这个测试能够达到多少。站住！啊，您您坐，您坐，您。现在开始做这个抗压测试。啊，站住！我想跟您说，跟大家说一下啊，普及一下。像这样的箱子呢，它是由面子
，然后外网、心子、内网、离子啊，它是组合粘贴而成，对不对？嗯、对,对,对，就是把它变成直吧。到最后面呢，就是把它给分切，分分切成一个箱体的样子，然后再打钉成型。对对对，印刷、开槽，然后打钉。对，箱，大概就是这么一个流程哈。对对对，<笑>我好多年都没有碰过这个了，所以我忘记了。好、啊，结果还没出来，看一下他们这个箱子的硬度啊。啊，看能不能够达到两千八，我们刚才是两千四左右吧，两千四百八十二。哎呦，把它给拿出来一下，拿出来吧。我们这个两千，我我的两千四百八十二，他们这个三千多，这个差别就在这里。去您办公室吧。啊，不用不用不用不用不用，就有一个测试完之后再就可以了。再测的话，这个面子挂不住，对不对？好，好，我们往他办公室里面去。一千一百万，哪个？一条印刷机，这一条印刷机，这条印刷机啊？对对对，一千一百万。对，一千一百万，这是印刷机中的劳斯莱斯。那去看一下。他的。五个。啊，看一下。它的每一分钟的话，它是从纸板进去以后，到印刷，到开槽，到成箱，然后是出来以后就是直接是纸箱，然后这个堆满成型的。它打钉都都完成了吗？全部完成。好、啊，有两个特效，这回是已经做完了，今天的生产已经做完了。哦，然后平均，平均一个小时。啊？先放这吧，先放这。哦，好。平均的话，一个小时是十到一万五到一万八千个纸箱，就是从纸板从原材料进来到这边，我们就全部是成品。你看这个是绣成型，机械手打包，机械手把座，然后直接出来就是成品。包装摆的很整齐，全部就是这样直接出来的，这样它的表现就行。这个可以是你们一个很好的一个宣传的概念啊。你看一下，这条生产线。一千一百万，一个小时可以出一万五啊？对，一万五到一万八，平均每分钟可以做到三百个。好，每分钟三百个纸箱。这是一条纸板。这边是净纸板。啊，从原材料上去，这个也是机械。机械性纸板，这个是自动上字机，就是没有人工的。哦，跟大家说一下这个情况，它这边是这边是纸板的陶料机，然后这边印刷，印刷之后就开槽，开槽之后那边过去就打钉，开槽过去就直接单箱打钉，对，然后打包，机械手打包，对，打包完机械手码座，它是全自动的。好，一个小时一千八呀，啊一万八呀，五个，什么概念啊？就是我站在上面，对对,对，你这个脚趾都没封啊？呃，没问题的，你可以直接站啊。站啊！对对对，坏了不要怪我啊！好好，不会不会啊！好，哇，<笑>太强了，抖一下，一点都没坏啊！我站过以后，你来重新看我们这个承压的这个网呢，它是没有一点点损坏的。对呀、啊，这个强度高啊！刚才我跟我们那个抗压测试，我们是两千五左右，你这个是三千二百九十四，九十四，这是三百三十六公斤的一个承压，三百多少？三百三十六，三百三十六公斤。对对，那也就是说，它快递就是抛啊这些，应该不会对这个箱子产生影响了，都不会有影响。那我就奇怪了，您这个。呃，内网外网是多少多少克的？呃，我这个内网外网也是一百五的，我那个也是一百五的，这个区别在哪里？嗯、你可以看一下，我们就看药表面。啊、嗯，你手感感受一下
啊，一直很远。对对对。我们的原料呢都是九龙的 A 级油卡，你的这个应该是再生纸，这样区别就一美元了。哎，<笑>我仓库里面现在还有四万个，五个。哎。我左上右上，我说怎么样，我这这个质量都没有问题。嗯。这没想到，左想右想，想不到这个纸是再生纸，这个区别这么大。所以啊，这个东西真的是学不尽的是知识啊。然后我想问一下您，这个我们想，就是我们的这个箱子上面，如果我们要定做的话，我们箱子上面还想过一层亚胶，嗯，就是那个防潮油，嗯，因为我们在运输的时候呢，就担心就是天气潮湿啊，对我们的箱子的本体产生影响。嗯，如果过一层防防潮油的话，那么它的这种保护它的这个箱子的硬度啊、强度啊会高很多。这个你工厂也可以做吗？对，这个可以做。好，你过一阵油的话，对箱子的这个抗压性能会更好。对对对对对对。然后我还想把这个内网外网再加多十克，做到一百六十克。嗯。这样也可以啊。嗯，也可以，也可以做的。啊，担心出问题，我<笑>我是搞炮了，知道吧？我是一个屡败屡战的人。所以这个东西，这一次我一定要搞好，不惜谢大家。所以您看，我真的早上六点钟出门，开了九个小时，跑到您这里来。嗯。啊，但是我看完您这个箱子之后，哎，心里面就就开心多了。<笑>啊，然后还有一个就是可以做我们自己的装板啊。嗯，可以可以。哎，别人就也可以做定制化，这些都没问题的。也没问题。没有问题。好。好，这一次真的是不虚此行啊！感谢曾总，谢谢啊。